السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قبل خلق السماوات والأرض لم يكن هناك لا سماء ولا أرض ولا ملائكة ولا جن ولا إنسان ثم أتى الله عز وجل بكل هذا ولما خلق الله عز وجل آدم خلقه من تراب من دون أب أو أم ثم جعل الخلق جميعا يأتون عن طريق التزاوج بين الأب والأم فيأتي الولد وبكده يكون الإعجاز في خلق آدم أعظم من خلق جميع البشر فإذا أتى مخلوق من أب دون أم زي السيدة حواء وإذا أتى مخلوق من أم دون أب كعيسى بن مريم عليه السلام فلا يستعجب ولا يستغرب فنحن نتفق جميعا أن قدرة الله عز وجل لا حدود لها لكن المشكلة في عقل الإنسان المحدود وكيد الشيطان الموجود فوسوس الشيطان للإنسان أن الكون له إله في السماء وولد في الأرض وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقالت اليهود والنصارى والمشركون اتخذ الله لنفسه ولدا فقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى عيسى بن الله وقال المشركون الملائكة بنات الله تنزه الله وتعالى عن هذا القول الباطل بل كل ما في السماوات والأرض ملكه وعبيده وهم جميعا خاضعون ومنقادون ومستسلمون لحكمه والله سبحانه وتعالى أحسن وأتقن خلق السماوات والأرض من دون مثال سابق فإذا قدر أمرا وأراد أن يكون فإنما يقول له كن فيكون وفي هذه الآية الكريمة دليل على قدرة الله عز وجل المطلقة وعلى وحدانية الله وعلى كذب من ادعى أن له ولدا وبالعقل كده هل يستحيل على من خلق كل هذا أن يخلق عبد من دون أب بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم وفي الآية الكريمة اسم من أسماء الله الحسنى هو بديع السماوات والأرض وجد العلماء أن الجسم زي ما بيحتاج للطاقة المادية اللي بيحصل عليها من الطعام بيحتاج أيضا للطاقة الروحانية فمن أين يحصل عليها؟ ووجد العلماء أن من أفضل مصادر الطاقة الروحانية أسماء الله الحسنى قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها هل تريد أن يقبل الله دعائك؟ كان الرسول صلى الله عليه وسلم جالسا وسمع رجلا يقول في صلاته اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى وبتكرار قول بديع السماوات والأرض هينعكس تأثيرها علينا وهيعطينا طاقة روحانية إيجابية وإحنا بنقول على كل إنسان أتى بشيء جديد لم يسبق إليه بأنه إنسان مبدع عندنا مثلا توماس أديسون هو أول من اخترع المصباح الكهربائي المتوهج فده يعتبر إنسان مبدع أما الإنسان المبتدع فهو كل من يحدث في الدين ما لم يكن موجود فيه من الأساس وحذرنا الرسول صلى الله عليه وسلم من شر البدع وقال أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وإن أفضل الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وخلونا ناخد مثال على البدعة قال المعتزلة في القرن الثاني الهجري أن القرآن الكريم مخلوق وكم عانى علماء المسلمين وعلى رأسهم الإمام أحمد بن حنبل من هذه البدعة فسجن فترة طويلة وعرض للتعذيب أما إذا كان للبدعة أصل في القرآن والسنة 
فلا تعتبر بدعة سيئة ولكنها بدعة حسنة كما فعل سيدنا عمر بن الخطاب مع المسلمين كان النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع المسلمين على صلاة التراويح في رمضان في بادي الأمر إلا أنه تركها ولم يجمع الناس عليها بعد ذلك وكان ذلك مخافة أن تفرض على المسلمين جماعة فلا يستطيعون القيام بها ثم أتى بعد ذلك الفاروق عمر بن الخطاب في عهد خلافته وجمع الناس عليها مرة أخرى وندبهم إليها فمجازا ومن باب البلاغة يمكن أن نطلق على هذا بدعة حسنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم تقرر الفعل قضى في القرآن الكريم وله أكثر من معنى حنلاقي معنى قضى في الآية الكريمة قدر أمرا وفي الآية الكريمة وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا قضى هنا معناها شرع وقضى بمعنى أتم زي في قوله تعالى فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله وده دليل قوي جدا على قوة اللغة العربية وبلاغة القرآن الكريم في سؤال مهم في الآية الكريمة كيف يقال للمعدوم كن والمعدوم لا يخاطب ده يرجع لأن كل ما قدر الله وجوده فهو كائن لا محالة وكان كالموجود فصح خطابه بكن ولا يكون هذا إلا من الله عز وجل وإذا كان الصحابة الكرام شاهدوا من بديع خلق السماوات والأرض قيرات فنحن قد شاهدنا 24 قيرات فنحن أحق بالإيمان بوحدانية الله عز وجل ورفض قول اليهود والنصارى والمشركين اتخذ الله ولدا جزاكم الله خيرا وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون